ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഒരു പുതിയ വീഡിയോ അപ്പം നമ്മളൊരു രണ്ടാഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൂന്നാഴ്ച മുമ്പ് ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിരുന്നു ഡോളോമൈറ്റോ കുമ്മായമോ നീറ്റ് കക്കയോ ചെടികൾക്ക് പിന്നെ ചുണ്ണാമ്പ് കല്ലിൻ്റെ പൊടിയോ മറ്റോ നമ്മുടെ ചെടികൾക്ക് മഴക്കാലത്ത് കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്കൊന്നും ഒരു മൂന്ന് നാലാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് കാണും ഇനിയിപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ ആ പ്രൂണിങ്ങിൻ്റെ വീഡിയോ ഇട്ടപ്പോൾ പലരും എന്നോട് വിളിച്ച് ചോദിച്ചു ബോറോൺ കൊടുക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ബോറോണിൻ്റെ ആവശ്യകത എന്താണ് പഴച്ചെടികൾക്ക് ബോറോൺ എങ്ങനെ കൊടുക്കാം നമ്മൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കാർഷിക വകുപ്പിൽ ചോദിക്കുമ്പം ബോറോണിനെ കുറിച്ച് അവർ വാഴയ്ക്കും അതുപോലെ തെങ്ങിനും ബോറോൺ കൊടുക്കണുണ്ട് കാരണം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഈ കസവൊക്കെ ഞൊറിഞ്ഞ പോലെ ഓല കണ്ടിട്ടില്ലേ ഓല ഇങ്ങനെ വരും ഞൊറി ഞൊറിയിട്ട പോലെ ഇരിക്കും ഭ കാണാൻ ഭയങ്കര ഭംഗിയാണ് ഞരമ്പുകൾ പിടച്ച് അതുപോലെ വാഴയിലെ ഇങ്ങനെ കൂമ്പി ഡിസൈൻ ആയിട്ട് വരും ഇതൊക്കെ ബോറോൺ ഡെഫിഷ്യൻസിയാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ പഴച്ചെടികൾ എങ്ങനെ കാണിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇലകൾക്ക് ഒരു അറ്റത്തൊക്കെ ഒരു മഞ്ഞളിപ്പ് വരും ഞരമ്പിന് കട്ടി കൂടും അതുപോലെ തന്നെ ചില പേരക്കൊക്കെ പലരും ഷെയ്പ്പ് മാറിയിട്ട് എനിക്ക് ഇട്ട് തരും അതിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് അപ്പം ഞാൻ പറയും ഒന്നേ ബോറോൺ ഡെഫിഷ്യൻസി ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ സംടൈംസ് കാൽസ്യത്തിൻ്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി വരുമ്പോഴും അങ്ങനെ വരും അതല്ലെങ്കിൽ വൈറസിൻ്റെ അറ്റാക്ക് വൈറൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇവിടെ ആൻറ്റി വൈറൽ സംഭവങ്ങളൊന്നും പ്ലാൻസിലില്ല മനുഷ്യന് കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെടുന്ന നമുക്കറിയാം അല്ലേ കൊറോണ വന്നിട്ട് അതിന് വാക്സിൻ ഉണ്ടാക്കാൻ അപ്പോൾ പ്ലാൻസിനെ സംബന്ധിച്ച് ആൻറ്റി ഫംഗൽ ഏജൻസ് ഉണ്ട് ആൻറ്റി പിന്നെ ബാക്ടീരിയൽ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻസെക്ട് നമുക്ക് ഇൻസെക്ടിസൈഡൽ കോമ്പൗണ്ട് കീടനാശിനി കുമിൾനാശിനി ഉണ്ട് പക്ഷേ ആൻറ്റി വൈറൽ കോമ്പൗണ്ട് വളരെ വിരളമാണ് നമ്മുടെ പ്ലാൻറ്റുകൾക്ക് അങ്ങനെ വന്നാൽ നമ്മൾ ആ പ്ലാൻറ്റ് നശിപ്പിച്ച് കളയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് മൊസൈക്ക് വൈറസൊക്കെ വന്നിട്ട് പല ചെടികളും നശിപ്പിച്ച് നമ്മളത് കത്തിച്ച് കളയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് മറ്റുള്ള ചെടികൾക്ക് പകരാതിരിക്കാൻ അപ്പം ഇങ്ങനെ വരുമ്പം പലരും ചിലത് ഒരു പക്ഷേ വൈറൽ അല്ലായിരിക്കും ഒരു പേരക്കൊക്കെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ ആകൃതി അങ്ങ് മാറി ചുരുണ്ടു കൂടും അതുപോലെ ഈ ഇലയ്ക്ക് ചില ഞരമ്പിനൊക്കെ അങ്ങ് കട്ടി കൂടും അപ്പം ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ആണെന്ന് കണ്ടാലും അത് കറക്റ്റായിട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബോറോൺ ഡെഫിഷ്യൻസി ആയിരിക്കാം കാരണം മഴ പെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കുമ്മായി ഇട്ട് കൊടുക്കും അപ്പോൾ കാൽസ്യത്തിൻ്റെ അളവ് അങ്ങോട്ട് കൂടും കാൽസ്യത്തിൻ്റെ അളവ് കൂടുന്ന സമയത്ത് ബോറോൺ ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ നീർവാർച്ചയുള്ള മണ്ണിൽ ഇങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ മണൽ കിടക്കുന്ന നമ്മുടെ ആലപ്പുഴ സൈഡിലൊക്കെ ഉള്ള മണ്ണിൽ ജലാംശം കൂടി ഇതങ്ങ് നീർവാർച്ച കൂടുതലാണ് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള മണ്ണിലൊക്കെ ബോറോൺ ഡെഫിഷ്യൻസി കാണിക്കുന്നുണ്ട് ബോറോൺ ഡെഫിഷ്യൻസിയുടെ കുഴപ്പമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സൂക്ഷ്മ മൂലകം മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻസ് ആണ് ബോറോൺ അപ്പോൾ എവിടെ പ്രശ്നം വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് പുതിയ കായ്ഫലം കിട്ടാൻ വൈകും നാമ്പൊക്കെ കരിഞ്ഞു തുടങ്ങും വരുന്ന പുതിയ നാമ്പുകൾ കരിഞ്ഞു തുടങ്ങും അതുപോലെ ഈ ബോറോൺ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ കോശങ്ങൾ പ്ലാൻസിൻ്റെ സെൽസ് കോശത്തിൻ്റെ ഭിത്തിക്ക് കട്ടി കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ നിർമ്മാണം പിന്നെ അതേപോലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് നമ്മളിപ്പം പരാഗണത്തിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നു പോളൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പരാഗണേന്തു പര ആ പോളൻസ് പൂമ്പൊടി അതുണ്ടാവണമെങ്കിൽ മെയിൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സൂക്ഷ്മ മൂലകം ബോറോണാണ് അപ്പം അതിന് സഹായിക്കുന്നു അതേപോലെ നമ്മുടെ മണ്ണിൽ നിന്ന് നൈട്രജൻ ഫിക്സിംഗ് ഉണ്ട് നൈട്രജൻ വലിച്ചെടുക്കാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഹായിക്കുന്ന ഒരു സൂക്ഷ്മ മൂലകം ബോറോണാണ് അപ്പം ഈ ബോറോണിൻ്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി പല ചെടികളിലും നമുക്ക് ഇലയുടെ അറ്റ അഗ്രഭാഗം ഒക്കെ മഞ്ഞിച്ച് ഇലയങ്ങ് മഞ്ഞിക്കും അതുപോലെ നാമ്പ് വരുമ്പം അത് കരിയാനുള്ള സാധ്യത കാണിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈ ഞരമ്പുകളുണ്ടല്ലോ അതങ്ങ് കയറി കല്ലിക്കും തടിക്കും അങ്ങനെ അപ്പം ഇത് കാണുമ്പം നമുക്ക് ചിലപ്പം ഈ വാഴയും തെങ്ങൊക്കെ ആകുമ്പം ഡെഫിഷ്യൻസി രണ്ടും കൂടെ കൺഫ്യൂസ് ആയിപ്പോകും കാൽസ്യമാണോ അപ്പം അത് ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അവർ കുമ്മായം ഇട്ടിട്ട് അരക്കിലോ കുമ്മായമൊക്കെ തെങ്ങിനും വാഴയ്ക്കൊക്കെ ഇട്ട ശേഷം ഒരു രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് തെങ്ങിനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു അമ്പത് ഗ്രാം ബോറോൺ ഇട്ട് കൊടുക്കും അതേസമയം നമ്മുടെ പഴച്ചെടികൾക്ക് അമ്പത് അമ്പത് ഗ്രാം ഒന്നും വേണ്ട വലിയ മരങ്ങളാണെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ കുറച്ച് അളവിൽ കൊടുക്കുക ബോറോൺ കൂടിയാലും ചെടി കരിഞ്ഞു പോകും അതിന് വേണ്ടത് ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ നമ്മളൊരു രണ്ട് തൊട്ട് അഞ്ച് ഗ്രാം വരെ ബോറോൺ എടുത്തിട്ട് ഒരു ലിറ്റർ വെള്ള
ഇവനെ അങ്ങോട്ട് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതായത് അധികമാകരുത് അധികമായാൽ അമൃതം വിഷം അതുപോലെ ശ്രദ്ധിക്കുക ബോറോൺ കൂടിപ്പോയാലും ചെടിക്ക് കുഴപ്പമാണ് ഇതൊരു വെള്ള പൗഡറായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും ഞാൻ കാണിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അതെ കാണാൻ പറ്റുന്നു എന്നറിയത്തില്ല വെള്ള കളർ പൗഡർ കാണുന്നില്ലേ ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ അറിയാം എല്ലാവരും മേടിക്കുന്ന സാധനമാണ് അപ്പം വെള്ളത്തിൽ ലയിപ്പിച്ചും കൊടുക്കുക ചുവട്ടിൽ അല്പം ബോറോൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അല്പം എന്ന് വെച്ചാൽ പത്ത് ഗ്രാം സൈസ് അനുസരിച്ച് മരമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഇരുപത് ഗ്രാം ബോറോൺ വരെ കൊടുക്കാം തെങ്ങിന് കൊടുക്കുന്ന പോലൊന്നും ഒരിക്കലും പഴച്ചെടികൾക്ക് കൊടുക്കരുത് കാരണം തെങ്ങിൻ്റെ വേര് നിങ്ങൾക്കറിയാം ശക്തമായ റൂട്ടിങ് സിസ്റ്റം ഉള്ളൊരു മരമാണ് തെങ്ങ് അതേപോലെ എല്ലാ ചെടിക്കും ഇല്ല അപ്പം ബോറോൺ എന്ന് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് അത്യാവശ്യമുള്ള ഒരു ഘടകമാണ് അപ്പം ശ്രദ്ധിക്കുക ബോറോൺ ഡെഫിഷ്യൻസി കണ്ടുപിടിച്ച ശേഷം ബോറോൺ ഡെഫിഷ്യൻസി ഉള്ളതിന് കൊടുക്കുമ്പോൾ രണ്ട് ഗ്രാം ഒന്നും അല്ല അല്പം കൂട്ടി അഞ്ച് ഗ്രാം വരെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഡെഫിഷ്യൻസി ഉള്ളതിന് കൊടുക്കുമ്പോൾ അല്ലാതെ നോർമലായി എല്ലാത്തിനും സ്പ്രേ ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ടോ മൂന്നോ ഗ്രാം ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ ലയിപ്പിച്ചിട്ട് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുട്ടി യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഗ്രീൻ ഗ്രാമ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കമൻസ് ചോദിക്കുക ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രൂണിങ്ങിൽ ഇട്ടപ്പോൾ ഓരോരുത്തർ ഓരോ മരത്തിൻ്റെ പ്രൂണിങ് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു അതായത് മുള്ളാത്ത എങ്ങനെ പ്രൂൺ ചെയ്യും എല്ലാം ഒറ്റ സംഭവമേ ഉള്ളൂ കാരണം നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് പ്രൂണിങ്ങിൽ കൂടെ നമ്മുടെ ചെടിയെ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉതകുന്ന രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക ചെയ്യുന്നത് അപ്പം എല്ലാവരും ഇന്ന് തന്നെ കുമ്മായം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മൂന്നോ നാലാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം ബോറോൺ കൊടുക്കുക മഴക്കാലത്ത് കൊടുത്താൽ അലിഞ്ഞ് ചേരും പെട്ടെന്ന് അതുപോലെ രാവിലെ ഒന്ന് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക വെയിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ കലക്കി സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം എല്ലാവരും ബോറോൺ ഡെഫിഷ്യൻസി അറിയാം അതുപോലെ കൊറോണയുടെ അറ്റാക്കും സൂക്ഷിക്കുക സുരക്ഷിതരായിട്ടിരിക്കുക റേറ്റ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മളെ സൂക്ഷിക്കുക എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിനം നേരുന്നു ഇറ്റ്സ് മീ ഡോക്ടർ ഹരി മുരളീധരൻ ഫ്രം ഗ്രീൻ ഗ്രാമ സൈനിങ് ഓഫ് ടേക്ക് കെയർ ബൈ ഞാൻ കയ്യിലെടുത്തപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ട് കാണത്തില്ല ഞാനിപ്പം ബോറോൺ ഇതാണ് ബോറോൺ വെള്ളപ്പൊടിയായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും അല്പം കൊടുക്കുക കാരണം ഈ വാഴപ്പഴത്തിൻ്റെയൊക്കെ കല്ലിപ്പിനും പല പഴങ്ങളുടെ അകത്ത് കല്ലിപ്പ് കൂടുമ്പം ബോറോൺ ഡെഫിഷ്യൻസിയാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പം ഒരു സൂക്ഷ്മ മൂലകമാണ് അല്പം മതി ചെടികൾക്ക് അധികമായാൽ അമൃതം വിഷം എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ കൂട്ട് അധികം ഒരുപാട് ഇട്ട് കൊടുക്കരുത് ചെടികൾ കരിഞ്ഞു പോകും ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ട് ഗ്രാം തൊട്ട് അഞ്ച് ഗ്രാം വരെ ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ കലക്കി സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അവിടെ നമ്മുടെ ഉപ്പ് പോലെ ഇരിക്കും കാണാം ഇപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഞാൻ ആ പ്രൂണിങ്ങിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു പിന്നെ കായ്കൊഴിച്ചിലിൻ്റെ സമയത്തും പറഞ്ഞിരുന്നു ബോറോൺ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ അപ്പം പല രീതിയിൽ ബോറോൺ നമ്മളെ സഹ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് പഴച്ചെടികൾക്ക് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം